país de la Unión Europea o eliminarla por completo. Brasil, Grupo A, deseo que Messi llegue a la final y pierda con nosotros. Delantero Neymar declaró en forma risueña que la última vez que dialogó con su compañero del Barcelona le deseó suerte y que llegue a la final del próximo Mundial, pero que en esa instancia pierda con Brasil. Cada 60 minutos, más información. Contacto informativo. Fin del espacio publicitario. A continuación, Amor por Roma. Seguí escuchando Delta 91.9, tu radio de Tigre. Escucha Amor por Roma con la pelota al pie. Lunes de 20 a 21 horas por Radio Delta 91.9. Toda la información del Centro de Formación Roma y el fútbol formativo. Noche, bienvenidos a una nueva edición de Amor por Roma en el aire de Radio Delta 91.9 Cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la noche, Matías López que les habla Lo vamos a estar acompañando hasta las 21.30 Con lo habitual, lo que ya es costumbre todos los lunes Toda la información del Centro de Formación Roma, de la actividad de fin de semana Que por suerte, luego de las fuertes lluvias que hubo al principio de la semana pasada eh, Nos ha dejado realizar bastante la actividad que teníamos para, el, para los partidos del fin de Y en esta oportunidad... Vamos a, a comentarle lo, lo que ha sucedido, tanto en las infantiles, ¿sí? en las preinfantiles, en las promocionales y obviamente también en lo que es Primera División, que también ha jugado su segundo partido del año. Eh, y por otra parte, lo que se ha suspendido fue eh, lo que es Juveniles. ¿sí? Después vamos a estar contando, eh, ondando más en lo que es el tema, dando los resultados y hablando también un poco de lo que fueron los, los encuentros. Pero antes eh, vamos a presentar a, al equipo en el día de la fecha. Acá a mi derecha el señor Rodrigo Mazas. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Mati, hola ¿Todo Gaby, tranquilo? ¿todo bien? Hola, 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 buenas noches. ¿Todo tranquilo, Gaby? Todo tranquilo, todo bien. bien. Por allá el señor Leandro Escaviolo en su segunda presentación en este, en este envío, más allá que ya se hizo presente off the record, como se dice, pero en este caso ya, ya está al aire con nosotros, igual que el lunes pasado. Hola Leandro, ¿cómo andas? Buenas noches para todos, ¿cómo andas? Ahí estoy, ahí estoy. Buenas noches para todos, ¿cómo Sí, andan? siempre le pasa lo mismo, le dejo no. El tema del teclado, no quería que se escuchara, por eso mientras que estábamos entrando a, a distintas páginas eh, había apagado los, los micrófonos de este sector nada más. Así que... eh, ¿Ese anda hoy? Hola, hola, hola. Ahí está, ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches entonces. P ¿Pensaste que tenías el otro activado? ¿Te, te, te, ¿Te mimetizaste con...? Ah, ¿se escuchó? Yo sí, no... yo creo que lo escuché eh, mientras yo, que yo... estaba esperando. No, no sí, tiene, sí. tiene una voz potente, así que para escucharlo. Gracias. También vamos a tener visitas en los estudios, sí, eh, pequeñas visitas, pero que el fin de semana... Eh, fueron grandes protagonistas de, de lo que fue la, la actividad de Roma. Vamos a estar hablando también con, con ellos de lo sucedido. Obviamente va a, tener, va a estar la consigna ya habitual eh, de todos los lunes por la picada del tandilero, por el 15% de descuento en Indumentaria Azul y también por el 50% de descuento en eh, Cuidados del Cabello con la señorita Gabriela Cantero. ¿sí? Ya hay varias eh, personalidades de lo que es Roma que han ido a la, a la peluquería. ¿sí? Se han hecho 
un corte, sí, 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 sí se ha usado y, y muy bien, tan, tan conformes con, el, con los cortes y demás. Eh, más allá de eso, comentamos ahora lo que es la consigna, la consigna, perdón, que es ¿Cuál es la liga de fútbol que más te gusta en el mundo y por qué? ¿Cuál es la liga del, del fútbol que más te gusta en el mundo y por qué? Con solo comentar, ¿sí? y obviamente, como decimos siempre, es, es importante que fundamentes. Fundamentar, claro. claro. es importante que fundamentes. Eh, con solo comentar, automáticamente eh, ya entras en, en lo que son los concursos del día de la fecha. Y al final lo vamos a hacer faltando 15 minutitos, más o menos. Ya hacemos el sorteo a ver quién de ustedes se lleva los premios del día de la fecha. Eh, vamos hasta la 21.30 para escucharnos por internet www.radiodelta919.com.ar, sino por el día del 91.9 FM. También, eh, ahora ya el de la, de la parte de Leandro Escabiolo nos va a decir Facebook y el Twitter de Amor por Roma. Así ustedes pueden estar en contacto continuamente con nosotros, comentando no solo la consigna, sino algo que les llame la atención del programa, mandar algún saludo, pedir alguna canción, ¿por qué no? Que todavía no lo hemos implementado. También lo, lo pueden hacer para dedicarle una canción a alguien o simplemente alguna banda que les guste. Tratamos de hacer lo posible para, para pasárselos eh, en el día de la fecha o en futuros programas. Entonces lean Facebook y Twitter, así la gente se empieza a comunicar con nosotros. Perfecto, en Facebook nos pueden encontrar por Amor por Roma 2014, sí, así va eh, enumerado eh, el Facebook de este programa, y Amor por Roma 919, el por con la letra X, Amor por Roma 919, en Twitter, sí, ahí nos pueden encontrar también, y obviamente ir siguiendo paso a paso lo que va sucediendo a lo largo del programa. Perfecto, eh, ya van llegando varios comentarios, que obviamente ya están incluidos en lo que es el sorteo del día de la fecha, ya varios eh, han comentado eh, y, y más allá de eso que Queremos agregar también El tema de YouTube ¿sí? Donde ustedes pueden escuchar nuestros programas En Amor por Roma Ponen ahí en el, en el YouTube Y les aparecen nuestros programas en el, Que por el momento son 7 Obviamente este es el número el número 8 Ahí pueden escuchar todos los programas que hemos hecho Obviamente porque hay algunos que Por ejemplo el de la semana pasada Que vino Matías Herrera con su hijo Román Ya... Ya ellos estuvieron compartiendo ahí vía Facebook el, el programa y lo han escuchado Porque obviamente uno cuando viene acá se escucha de una manera Y después cuando se escuchaste en la radio parece que es otra persona eh, Pero en este caso los chicos eh, se han podido escuchar Y obviamente también había preguntado la semana pasada al autor del Río Hubo varios chicos que querían saber cómo, cómo volver a escucharse O si no habían podido por X motivo eh, Como hacía, pero pones amor por Roma en YouTube Si ¿sí? buscas, vas buscando ahí y te tiene que aparecer Obviamente... Entiendan que la palabra amor y la palabra Roma son bastante en común en, en el mundo de YouTube aparecen muchas cosas, entonces en este caso eh, lo pueden encontrar Más allá de eso, ¿sí? la consigna del día de fecha ¿Qué liga del mundo es la que más te gusta y por qué? ¿Sí? Algo distinta no, no tiene que ver cuál es la más competitiva ni nada, sino no. es una cuestión de gustos, de gustos. Eh, Subjetividad pura, ¿sí? cuestión de gustos todos Ahora en un cachito vamos a ir al primer tema de la noche y cuando venimos vamos a, a comentar ¿Qué nos parece a nosotros? La que más nos gusta, la que menos nos gusta. Lo que yo creo que cada una tiene su condimento especial y distinto. Sí, no sí, que sí, eso sí, es lo cual. bueno. Eh, pero antes de, de la música, hoy le tenemos que comentar a los oyentes. Y a pedido justamente de ellos, vamos a estrenar columna. ¿sí? Vamos a estrenar una, una columna del día de la fecha. Eh, ahí estuvo trabajando el, la producción, el señor Leandro Escaviolo, con Omar Sosa y demás. Eh, la señorita Lucía Mouche también. Y estuvieron hablando y decidieron hacer... Sí, a, ahí la, la productora nos dice que... Yo no dije nada, lo dijeron ellos la semana pasada Ellos tiraban en modo de chiste Y nosotros somos tan rápidos que la lo agarramos Al y ya, Claro, y ya hicimos una sección para él Vimos que, que el rating subió enseguida sí. Y bueno, dijimos, esto tiene que estar todos los lunes Y, y, se, hace, y se hace el inocente, pero él, 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 él sabe de qué estamos hablando eh, Así que hoy debuta, señores, amor por las tarjetas ¿sí? No va a ser un programa de media hora, sino va a ser uno de cinco minutos Un micro <risa> Claro, ¿no? un micro Exactamente Un micro, como el que tendríamos que poner en el arco a veces Sí. Eh, como dijo el bambino Beira, eh, ponemos un micro y la meten por la ventanilla, dijo el Oye, gran bambino. Sí. Aclarar que amor por las tarjetas no está dedicado a las esposas, ¿no? habla de las tarjetas en el fútbol. Claro, no de, de tarjetas, tarjetas de fútbol. De claro, no, no son de crédito, son de fútbol. Muy bien. Sí. Eh, así que debuta amor por las tarjetas, le comentamos a la gente. Vamos a elegir algo que pase durante el juego, puede ser una regla, puede ser una acción de juego, ¿sí? para que justamente Gabriel, junto con nosotros, no, nos empiece a explicar. Y es algo obviamente que apuntado pura y exclusivamente a los chicos Para que de a poquito eh, vayan aprendiendo el reglamento Gaby ha preguntado más de una vez a la gente que hemos tenido, sala, eh, hemos tenido al aire Si a, la, a los chicos en inferiores o en infantiles se le enseñaba el reglamento Y muchos dicen que 
no se les enseña o se les enseña cuando pasa de una situación particular. Entonces creo sí, que, que no hay tiempo para, <risa> claro, para, trabajar eso. para trabajar eso. Entonces está bueno por lo menos de este lado, se puede, Gaby en, ese, en, en, ese, en esos datos puede aportar un poco eh, para que los chicos aprendan cada día un poquito más de lo que es el reglamento y nosotros también, porque siempre hay grises, siempre hay cosas que son interpretaciones, entonces está bueno que de nuestra parte también eh, podamos aprender el reglamento, cosa que si tenemos que eh, decirle a algún árbitro sea con fundamento, ¿no? O, eh, en este caso, y está bueno que y lo sin, podamos desarrollar con él. Y sin gritar. Está igual, y sin gritar. Sí, sin, sin enojarse, y, y es verdad lo que hablábamos eh, otro, en otro programa, ¿no? El fútbol es tan lindo y se juega tanto que se puede jugar sin conocer el reglamento. Bueno, cuando los jugadores lo puedan conocer o lo conozcan mejor y desde chicos si se le puede enseñar es mucho mejor, aunque un viejo profesor nuestro nos decía mejor que los jugadores y los técnicos no conozcan el reglamento pues si, cuando el día lo conozcan a la perfección nos van a volver más locos de lo que nos vuelven claro, sí, <risa> claro también bueno. pero bueno, vamos al primer tema de la noche y se van a reír, pero lo, lo iba a pedir este tema durante, durante el día no me van a creer seguro, pero en este caso lo pusieron, vamos a escuchar un tema que está de moda, ¿sí? Happy de Farrell Williams y enseguida volvemos con más amor por Roma hasta las 21.30 y con los invitados. Sí, sí. Friends to you, don't waste your time Here's why, because 
La mejor táctica es crear un buen ambiente. Amor por Roma, en Radio Delta. El objetivo principal del Centro de Formación Roma es organizar un centro modelo de formación futbolística profesional. Nuestra expectativa es inculcar desde las enseñanzas básicas, habilidades motrices, hasta los movimientos específicos de los respectivos sistemas y puestos. Martes a viernes de 18 a 20 horas, a partir de los 7 años en adelante. Teléfono 4744-9406. Preguntar por Silvia. Email info arroba cfroma.com.ar Centro de Formación Roma en Milberg 665 Rincón de Milberg en la ciudad de Tigre Saludamos a nuestros amigos de El Tandilero Productos Regionales de Tandil Casa de Picadas no solo te podés sentar a disfrutar de una rica picada entre amigos, sino podés ir a comprar y retirarte hacia tu hogar porque posee venta al público. Atendido por Emanuel, oriundo de Tandil. El Tandilero, ubicado en Sarmiento 175, a pasitos del puerto de fotos, en la ciudad de Tigre. Para cualquier consulta llamar al 1530608515. El Tandilero Algo para comer Quiero comer y comer Panadería Roma Más de 50 años con el vecino de Tigre Variedades en panes Además de sus exquisitas facturas Prepichas, tortas, masas finas y secas Entre otras opciones Que te brinda el local La exclusividad de su pan sin sal la hace única en la zona Panadería Roma Ubicada en Ruperto Massa 445 En la ciudad de Tigre Atendido por sus propios dueños Para mayor información Te puedes comunicar al 4749 0442 Tenemos la forma de que te comuniques con nosotros. En Twitter somos arroba Amor por Roma 919 o vía Facebook en Amor por Roma 2014. Continuamos con más amor por Roma en el aire de Radio Delta 91.9 Pasaron 19 minutos de las de este programa octavo programa y de las 8 de la noche eh, Repetimos la consigna ¿Cuál es la liga de fútbol que más te gusta en el mundo y por qué? ¿Cuál es la liga de fútbol que más te gusta en el mundo y por qué? Comenta ahí directamente, ya participás por los, por los sorteos del programa del día de hoy Vamos a leer algún comentario, ¿te parece Lean? Acá lo, lo tengo a mano Dale eh, Para arrancar, sí, Román Herrera que nos visitó la semana pasada Nos pone la liga inglesa Porque no hay tantos incidentes como acá Y la, la española y la, la italiana Le gustan Inglesa, italiana y española Las ¿Eh? tres quizás más importantes no Del mundo Y la inglesa Europa, recalca que, no le, que le gusta más Por el tema de que no hay tantos claro, incidentes Más lo extra futbolístico Claro, tal cual, tal, cual, tal cual Por otra parte Tenemos acá otro comentario eh, Paula Citadini que nos pone la liga argentina Porque hay que valorar lo nuestro y además está Tigre. Bueno, bueno. está bien, muy bien. <risa> <risa> se, se escapó ahí algo. Se escapó, sí. <risa> <risa> eh, pero ya de poquito van comentando, ¿sí? Recordad, comentáis, ya participás por los sorteos del día de hoy. Después vamos a, a leer otros de los comentarios que, que van llegando. Sí, ayer estaba leyendo sobre el tema del Mundial. Sí. Y entre la Liga Inglesa, 
la italiana y la española ah, los, jugadores. los jugadores que o sea de esa liga que juegan en el mundial y es eh, más del 50% un montón es, es un montón eh es un sí, montón pero creo que tiene que ver mucho el tema económico sí o sea, sí sí obviamente y, y no la mete, debe haber mucho también o con el tiempo debe haber mucho en la liga brasileña si sigue así claro hay, hay muchos que se están claro, yendo para claro sí 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 pero es, eh, indudablemente son tres de las más competitivas del mundo de, como que son potencias y sí, muy, sí, 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 sí y sí, además sí, está sí. la centralización de los medios de comunicación que también apuntan a esas ligas no quizás la alemana o la liga rusa o la portuguesa quedan un poco de lado claro. y también tienen pero material interesante el tema mí. es que me llamó la atención ciento y pico de jugadores por liga que, que compiten en esa liga están yendo al mundial claro. y entonces el otro día hablaban por ahí no sé el 4 por decir algo el 4 de Sunderland eh, es el 4 titular de Bulgaria claro. entonces, sí, entonces eh, y pasa mucho con los eh, con los jugadores de los equipos africanos que casi todos están claro. eh, instaurados ya en, en lo que es la liga inglesa y en la liga española sobre sí, todo sí, están, sí, sí. aparecen ahí y sí, bueno sí, en el sí, caso igual. hay algunos casos también puntuales de, de nacionalizados también como el caso de Pogba que es francés que hoy en día ya es estrella de la Juventus y va, va a ir al Mundial. Claro, tal cual. Sí, sí, eso es verdad. Hay, mucho, hay, hay muchos jugadores que obviamente militan en las tres ligas más importantes del mundo, ¿sí? que, claro, que pero... la que más proveen. Y aparte, como creo que es muy importante en el sentido de decir eh, que ya los países que se encargan de, de llevar jugadores a esas tres ligas, ¿sí? estamos hablando generalmente son los de Sudamérica, Argentina, Brasil. Eh, hoy, hoy en día creo que eh, Argentina y Brasil siguen siendo los máximos exportadores de jugadores a esas ligas, pero Colombia creo que también se ha, ha llevado muchos jugadores a las ligas europeas, por lo menos a esas tres. Sí. Eh, y de hecho, creo que de los, sus 11 titulares, creo que los 11, o no, me, no quiero decir los 11, pero 8 o 9 están en esas tres ligas. Eh, hablando, creo que el único que no está y los que no están en River. River. Claro. claro, sí, y Teo Balanta, pero Balanta no sé si va a ser titular. Eh, Teo, obviamente que sí. Jackson Martínez está en, en Portugal. James Rodríguez. Eh, entonces, creo que en ese sentido eh, hay muchos jugadores. Se sumó ahora a Colombia que, que proveen a esas ligas. Y, y creo que también tiene mucho que ver por parte de, lo, de los medios y demás. Sí. Y no quiere decir que esas ligas sean parejas. No, oh. no, y es como dice también Gaby, lo que tiene eh, la diferencia es lo económico, el poder sí. económico que tienen esas ligas. Obvio, eh, sí, sí. Y hoy, eh, como decía Gaby, Brasil, ojo con Brasil, porque está trayendo muchas figuras, no se les están yendo tanto los jugadores. Porque... Y después del Mundial se van a quedar varios, ¿no? Y yo <risa> calculo que sí, pero económicamente creció muchísimo. Hoy el brasileirado se ven partidos sí, eh, sí, sí, buenísimos sí, sí. y más allá de lo económico quizás en China por ejemplo que hay muchísimo poderío económico porque han ido grandes jugadores a, a, a disputar esa liga también se da que el jugador tiene miedo a, per, a ser perdido de vista por, claro. por los entrenadores porque pasó en el caso de Giovanni Moreno o de otros jugadores de, de, de buena talla eh, de Conca y de Lucas Barrios por ejemplo jugadores que, que son eh, latinoamericanos y que fueron esas ligas Quizás hacer una diferencia económica, pero no sé si son tan vistos quizás por el sus seleccionadores. Claro, sí, sí, tal cual. El flaco Igual, igual te digo. <risa> igual ¿No? te digo que tenemos que valorizar la, la Liga Argentina, te digo que está entre las mejores del mundo. Eh, por ahí no se ve un fútbol vistoso, no se ve un fútbol lindo, algo, pero te digo que es una de las más competitivas del mundo. Eh, pero no es bueno, a nivel, a nivel, por ahí, es, no, no estadios, cancha. O sea, el pasto que te lo riegan, que te lo hacen más. más no, no, afuera, ah, que sí, por ahí sí. se lo hace, te hace otro fútbol un poquito más atractivo. Eh, hay otro hecho cultural, hay otro, es otra cosa. Yo, que tuve la suerte de vivir de otro lado, pero 11 años en la Liga Argentina, yo te digo, es muy competitiva, es muy importante. Quizás años atrás había otro nivel de jugadores también, hoy los jugadores son muy jóvenes, sí, sí, por, sí. por un tema económico, pero te digo que es una liga eh, muy competitiva y es una liga muy vista en el mundo, muy vendida. Muy vendida. O sea, que gusta. gusta que mucho, gusta también. Gusta muchísimo. De hecho, uno de Porque los problemas el, que por los cuales... Porque Grondona, competitiva es, pero viste el tema del gusto. No, no, de ese fútbol, uno viste, lo, cuando uno dice... Uno de los problemas por los cuales Grondona después termina más allá de lo político, ¿no? Eh, porque se entera que está siendo vendida por parte de, del, del canal de cable la señal a países que no le reditúan, no le estaban pagando lo que le tenían que pagar a AFA. Y países que por ahí Grondona no sabía o no quería saber, ¿no? Claro. Sí, 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 tal cual. Todo. Pero es muy, muy pedida y muy competitiva y es, es muy, muy importante y en el mundo se ve, se ve o directo o por internet o lo que fuera. Es una liga muy importante. Sí, creo que cada una tiene su condimento. Eh, yendo lo, lo que decía Román La Liga Inglesa parece un teatro ¿sí? lo, Todo lo que es Liga Inglesa parece que no Es, sí, una, sí, es una obra de teatro En, en cuanto al entorno eh, La Liga Argentina 
el famoso folclore, ¿sí? que a veces esa línea del folclore nos pasamos un poquito a la hora de opinar también. Sí, sí. Eh, cada una tiene su, su estilo. La liga italiana con el tema de lo, lo, no lo rústico, pero los equipos fuertes, duros, donde a veces destacan más las defensas que los ataques. Aunque de a poquito ha cambiado. El otro está día, cambiando, justo, está haciendo una estaba transformación hablando, el fútbol italiano bastante eh, importante. Justo eh. con Rodri estamos hablando de la autoridad que la selección italiana con Prandelli ha cambiado. Sí, ha cambiado la selección italiana con Prandelli, obteniendo resultados también. De hecho, perdió la, la Euro con España en la final por goleada, pero llegó a la final. Sí, y también el cambio de protagonismo de los equipos del de fútbol sí. italiano, ¿no? Que el Milan y el Inter han perdido protagonismo y ha ganado la Fiorentina, ha ganado la Lazio, la Roma, sí. la Juventus mismo, ha, ha marcado un poderío de Creo que la tres Juventus años saca una diferencia grande a todos. Impresionante. Eh, entonces, bueno, de hecho, más allá de haber ganado tres ligas. Bueno, eso, eso te iba a decir con la Liga Española, se volvió ahora este año un poco la más Atlético. competitiva. Sí. Porque en realidad hace dos años atrás tenía una hegemonía y era hasta aburrida, la podíamos sí. tildar porque era entre dos equipos solamente. Sí, sí, se, se, eran seis puntos de disputa que cuando se enfrentaban tal, ellos. Tal cual. Pasaba algo parecido con la Liga Francesa, no siendo tan vista, con el Lyon. El Olympique de Lyon ganaba todos los campeonatos hasta que apareció el, el Paris Saint Germain, el Olympique de Marsella, empezaron a hacer un poquito más de fuerza. Sí, Otros pero, equipos pero, aparecieron pero y... creo que sigue siendo una liga menor. Sí, sí, la sigue siendo una liga menor, tal, pero tal la escala esa de... misma hegemonía tal, se ve en esa liga, tal, aunque no es tan vista. Tal la escala de Portugal, Holanda, eh, creo que todavía sigue siendo, ojo, es una liga europea, eh, capaz, obviamente, no, nosotros decimos una liga menor, porque no se televisa tanto, porque no vemos, no quiere decir si se juega mal o bien, ¿eh? es distinto, pero bueno, eh, en ese caso, creo que cada una tiene su atractivo, uh -huh. Rodri nombró con Gabriel también la, la liga de Brasil, creo que la liga de Brasil... Lo que, siendo importantísimo. Sí, aparte lo que prioriza el juego, eso es lo lindo. Sí, 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 Como sí. la liga inglesa, la liga inglesa vos agarrás el, el, el fístulo, agarrás una fecha y 5 a 2, 4 a 3, 4, y por más que juega el Chelsea, el Liverpool, siempre hay goles y hay un ida y vuelta increíble eh, y a otros les puede gustar o no, pero... Eh, no deja de ser eh, atractivo en ese sentido para el espectador, obviamente, ¿no? No, no, y aparte, fíjate, Mati, que le dio la, la oportunidad a Otamendi de ganarse un lugar entre los convocados a la selección, eh, gracias al excelente momento que está pasando en Brasil. Eh, así que es una liga importante y que se está viendo cada vez más. Siempre fue importante, fue bonita, pero hoy tiene otro poderío económico y puede traer otro nivel de jugadores también. Sí, 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 eso no, no hay ningún tipo de dudas. Y, y de a poquito van a van creciendo eh, Elías y Muerte y se van abriendo nuevos mercados. ¿sí? En un momento me acuerdo que se había puesto muy de moda el tema Rusia. Sí, en una, claro. sí, a principios de los años 2000. Pero pasaba lo mismo que decías de China. Claro, pues o sea, morir económicamente frío. le servía. Sí, no, bueno. Y aparte. Pero digo, económicamente le servía, pero se perdía en el mundo del fútbol. Sí, y era, y es una, era una cultura totalmente opuesta a. Claro, de, porque el, uno dice, el bueno, fútbol. vas a jugar Italia o España, mismo Italia, España, Francia, eh, tiene mucho también la... No, no, me, no tuve pero la suerte de visitar, pero no, no está tan lejos a lo que es Oriente. Pero tiene que ver con la competitividad de la liga. Sí, o sí, sea, sí, vos sí. Pe perdés competencia. El claro. jugador de fútbol, de elite, necesita estar compitiendo con los mejores. Con los mejores. Por eso es la el se... tema de lo que estamos con el tema de las elecciones. Por eso están gente que están. local, gente de afuera. Eh, bueno, ¿va Zabaleta o va a Mercado? Mercado un jugador bárbaro. Sí, Zabaleta lo tuvo que marcar. A este, a este, a los mejores delanteros sí, sí, sí. del mundo. Está, por eso te digo que esa competitividad eh, se es importantísima. Es sí, importantísimo. Sí, sí, sí. Sí, y por sí. eso en, en, en Rusia, eh, en Turquía, en, sí. en China, sí, sí, sí. No, no la tenés, no, no, no encontrás eso. Sí. Económicamente, lógicamente, el jugador hace una diferencia y, y, muy importante. Y como remarcabas, salvo selecciones, eh, no de bajo recurso, pero con jugadores que no tienen mucho recorrido de Europa, selecciones que yo, por ejemplo, Bélgica. Sí, voy a decir Bélgica. Sí. ¿Quién juega en Bélgica? Pero juegan todos en Europa. Claro. O sea, y no en Bélgica. No, eh, no, tal cual. Juegan en Inglaterra, juegan en, eh, juegan en España. O sea, por ejemplo, muchos no saben que Courtois es, es el arquero de Bélgica. Sí, 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 y, tal cual. Y tiene un futuro enorme. Sí. Eh, y muchos jugadores más. Y muchos a Bélgica lo dan como la sorpresa. Sí, yo, como, yo le pongo una eh, monedita ahí a Bélgica. El tema del Mundial. Hoy jugó un amistoso. Ganó sí, 5 a 1 a Luxemburgo. Sí, ganó 5 a 1, es verdad. Uh -huh. Eh, a Bien, Luxemburgo, a Luxemburgo ¿no? Pero bueno Obviamente Hay que ganar también Pero también Pero bueno eh, Llegó el momento Del segundo tema ¿sí? de, de la noche musical ¿Lo, lo, ¿Se anima a presentarlo usted? ¿Se anima? ¿Mati? ¿El qué? El, el tema ¿Te animás a presentarlo? ¿El, ¿El que, que pediste? El que pediste vos ¿No? No me acuerdo el nombre ¿Cómo era? ¿Amanecí? Amanecí en la playa Ahí está Perfecto Vamos a escuchar a Pedro del Señor ¿Sí? Matías Favale Protagonista del fin de semana De las promociones en Roma Después vamos a estar hablando con ellos Y también con Santiago Guiso Que lo tengo aquí a mi izquierda ya con los auriculares puestos, escuchamos Amanecí en la playa de Juan Magán 
Y enseguida volvemos con más amor por Roma hasta las 21.30. Dale. Ya seguro que no estábamos con tanto estrella. Así que bien la pasamos los dos. Amanecí en la playa. Con ella tirado en la arena. Por un momento pensé que era una sirena. Y nos sentamos juntos para ver salir el sol. Oh, y ahora es un secreto entre la playa. Ella y yo que nos pasamos de la raya. Oh, oh, oh. Nunca lo pensamos ni lo imaginamos. Pero así sucedió. Oh, y ahora es un secreto entre la playa. Ella y yo que nos pasamos de la raya. Oh, oh, oh. Nunca lo pensamos ni lo imaginamos. Pero así sucedió. Oh, oh. Esa noche que con ella salí, nunca lo presentí, pero lo que pasó quisiera volverlo a vivir. Estar con ella en la playa como aquella vez, que nos dejamos llevar por deseo de la piel. Eso que nos pasó, nunca se me olvidó, dejó de ser mi amiga esa noche de pasión. Y como hago yo, si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle la hora. Un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya. Oh, 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 nunca lo pensamos. Ni lo imaginamos, pero así sucedió oh, Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya oh, oh, oh. Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió oh, oh. Y yo recuerdo cuando ella, sin darme cuenta me besó Sentí como mi corazón se aceleró La luna nos vio, el mar nos cantó Y en la arena perdimos el control y wow oh, oh. Entre la playa ella y yo, oh, 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 hay un secreto de amor, oh, 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 que no, oh, oh, que no, que no, que no, que yo no lo puedo borrar de mi mente y a sacar, pero eso que no pasó ha sido algo tan especial, no sé si ella estará pensando igual, o simplemente ella lo quisiera olvidar, pero eso que no podrá y siempre lo recordará, que ya no ella yo la luna y el precioso mar, yo sé que este secreto siempre quedará por toda la eternidad. Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, oh, oh, oh. nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, oh. Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, oh, oh, oh. nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, oh. Estamos en Tigre, esta es tu radio, Delta 91.9, la radio de la ciudad. Ya volvemos con más Amor por Roma, comienzo del espacio publicitario. ¿Tenés ganas de comer algo muy rico? Panadería y Pastelería Pan de Ángel te brinda un surtido de cositas muy deliciosas. Facturas, masas secas, masas finas, bombonería, mini tartas dulces, brownies con dulce de leche y merengue, lemon pie, mil hojas y el más exquisito pan para tu mesa. Especialidades en pizzas caseras precongeladas. Panadería Pan de Ángel, una panadería distinta en Zona Norte en donde la atención, la calidad y la variedad marcan la diferencia. Deleitate y date un gustito. Andá, panadería y pastelería Pan de Ángel. Visítanos en Cazón 1022, en Tigre, teléfono 4546-9543, en Alvarellos 138, en Tigre, teléfono 4731-1667. Y en Constitución 1386, en San Fernando, teléfono 156-992-4942. Panadería y Pastelería, Pan de Ángel. Vivero Lalita, flores, plantas de interior. 
exterior y de temporada, cítricas y plantines, césped, piedras y una gran variedad de macetas. Vivero Lalita, España 530, Tigre, teléfono 4731-4564. Agencia Oficial, Ramiro 1 y 2, Todas las Quinielas, Loto, Kini 6, Monobingo, Quiniela Plus, Toto Bingo, Prode, Brinco y todas las raspaditas. Agencia Oficial, Ramiro 1 y 2, los espera en sus dos direcciones, Santa María 2324, Rincón de Milver y en Alvear 2393, Benavides, en Tigre. Like it's the last night. Sandwichería Mis Sueños Deguste nuestras exquisiteces en sándwich, masas y tortas Consulte también por nuestros menús especiales para fiestas Sandwichería Mis Sueños Almirante Brown 463 Tigre Consultas y pedidos al teléfono 4731 4113 el Olimpo Digital punto com punto ar. Rugby, rugby, futsal, futsal hockey, 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 fútbol, fútbol, voleibol. Las inferiores de Tigre y toda la información deportiva de Tigre y San Fernando. El Olimpo. El Olimpo Digital punto com punto ar. ¿Necesitas aumentar tus ingresos? Anaroma te ofrece la posibilidad de desarrollarte profesionalmente y tener tu propia marca de perfumes con una mínima inversión. Visita nuestro sitio web www.anaroma.com.ar Perfumes para la ropa, aceites para hornitos, aromatizadores de ambientes, equipos eléctricos y apilas para comercios y hogares. Llámanos al 4749-0095 por email anaromatigre.hotmail.com www.anaroma.com.ar Anaroma te espera Colchones Juan La más amplia variedad de colchones y almohadones De la mejor calidad a un precio inigualable Colchones Juan En las eras 2436 San Fernando Teléfono 4745-0174 Colchones Juan Fin del espacio publicitario. Seguimos escuchando Amor por Roma. Seguí escuchando Delta 91.9, tu radio de Tigre. Toda la información que necesitas la encontrás en www.cfroma.com.ar Seguimos con más amor por Roma. 39 minutos han pasado de las 8 de la noche en este octavo programa. Repetimos la consigna del día de la fecha que es ¿Qué liga del mundo es la que más te gusta? Sí, obviamente que liga de fútbol es la que más te gusta. ¿Y por qué? Sí, fundamental que nos justifiques ahí la, la respuesta en el día de la fecha para que automáticamente ingrese al sorteo. Eh, mientras que digo... Lo, la, la página, la, lo dijimos todavía, la página del Centro de Formación Roma no. cfroma.com.ar ¿Tenemos algún comentario más ahí? ¿Le dan a mano? Sí, 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 porque la gente se sigue comunicando con nosotros Silvia dice la Liga Argentina porque juega mi querido club Atlanta Y Víctor eh, nos está diciendo que la Liga Atlanta, Alemana Atlanta que clasificó a las semifinales del reducido Del reducido de, la, de la B Metro Va a jugar con Platense eh, Lindo, Define en Villa Crespo Juan el miércoles en... Eh, Vicente López. López y define en Villa Crespo el día sábado. Bien, y Víctor Andrés. Y, y la otra es Fénix, Fénix. con Temperley. Clasificó Fénix. Qué bien Fénix, eh. Pero clasificó porque. porque se fue al descenso de Exactamente. Empató Morón, necesitaba un punto nada más Morón y se fue al descenso 
Y el sí, reducido de la de ella que estamos, Yupanqui Juventud Unida, que también es la final del reducido para ver quién suba primero. Mundo ascenso, oh, primera serie. Qué bárbaro, es lo que pasó. Vale. Sí, sí, sí. 5-2 terminó. 5-2, sí. penales y escándalo. Sí, no, pero increíble lo que son las imágenes. Y cinco presos es también. Es, es increíble, es increíble. Y Yupanqui terminó con dos jugadores jugando con canilleras de cartón. ¿En serio? Sí. Dos jugadores que tuvieron canilleras de cartón durante todo el partido, los 90 minutos. Eh, y bueno, terminó ganando por los puntos del penal. 4-1 la definición, 1-1 en los 90 minutos. Amarillas, ¿no? Con San Martín de Bursaco. Sí, sí, tiene que jugar con... Salvo que fuera el cartón de Guas. Eh... <risa> Bueno, canillera de cartón, no Sacaron jugadores, la ¿no? foto, sí, sacaron algunos, algunas webs de ascenso, sacaron la foto de los muchachos que usaron las canilleras de cartón sí. eh, durante el partido de el tema es que muchos eh, no quieren jugar con canillera porque le molesta. Como es obligatorio, se ponen abajo de la media el cartón como para que el árbitro vea, que vea como que tiene algo. Sí. Y, o bueno. quizás por falta también de, de capital para poder tener canilleras. Eso sí. también puede pasar. No sé qué habrá pasado en ese momento, pero. Puede ser, puede ser. Le, le, si Román Arena nos está escuchando. Le, le decimos que ya leímos su comentario, porque cada vez que ponemos la imagen comentan todas. <risa> Así que Román, ya estás en el concurso, quédate tranquilo que puedes participar por los premios. Y Víctor nos dice que la Liga Alemana, porque es un fútbol muy rápido y seguro sin tantos pelotazos. Víctor Ceballos. Sí, Víctor Andrés dice acá. Sí, sí Víctor, Víctor Ceballos. Ceballos. Ahí está. Sí, sí. Eh, Así que bueno, Liga Alemana que no había aparecido todavía. No. Y ya le ponen por otro. No, no. Sí. Pero muy buena liga también, ¿eh? Sí. Eh, bueno, yo el momento de hablar con ellos, con los niños, eh, que el fin de semana. Tuvieron su partido en Vilo contra Asfal, ¿sí? han ganado por cinco tantos contra cero, ¿sí? goleada ahí de los, de los más chiquititos, categoría 2006-2007, hagan la cuenta ustedes, 7 y 8 años, ¿no? No, sí, sí. digo bien, 7 y 8 años, lo, los chicos fueron a jugar y en este caso tenemos dos chicos 2006. ¿Vos también, Santi, 2006? Perfecto. Y dos chicos que hicieron goles. Y dos chicos que hicieron goles, ¿Eh? sí, el sí. Domingo. Por eso otra gente. No, mentira, ¿no? No, mentira. <risa> o sea, uno aquí hizo un gol y otro es el hijo de Gabriel. <risa> Nada, que también hizo un gol. Aparte es el goleador, si no me equivoco. Ahora, ahora vamos a hablar con, con él. Tenemos aquí a mi derecha, lo tengo al señor Matías Favale, ¿sí? Y del otro lado a Santiago Iso, que como dijo Rodri, han convertido el fin de semana y han ganado 5 a 0 su partido contra Fal. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien. Santi, acércate, acércate sin miedo, no pasa nada. Bien. Bien, muy bien. Eh, bueno, ¿cómo, primero le vamos a preguntar, vamos a la, a la pregunta, ¿cómo fueron los goles? ¿Cómo fue el gol tuyo, Mati, del fin de semana? ¿Te acordás? No. ¿No te acordás que fue el gol? Se la picaste al arquero. <risa> si no, le preguntamos al padre, el se padre la, seguro se acuerda. ¿Pero se la picaste al arquero? No me acuerdo. No te acordás. Bueno. ¿Vos, Santi, el tuyo te acordás? Sí, me Hablale, cintura, hablale, cerca, cerca. Te tocó la cintura y entró al arco. ¿Te tocó la cintura y entró? ¿Te pegó sí. así de rebote y entró? Bien, vale igual. Así. Vale sí, uno igual el, que el. Yo que... tiro al centro y él. El... Ah, ¿te acordás del gol de él y no del tuyo? <risa> 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 bueno, Santi, ahora contanos el de Mati. ¿Te acordás del de Mati? ¿La picó? La picó tipo como el mío del otro día y. Nah, y, y fue gol. No sí, fue gol. ¿Como Messi la picaste? ¿No? No, bueno. No se acuerda. No te bomba, ¿viste? Ah, eh, que me quedó. Ahí se acuerda. Por acá, por acá, por esto, por arriba, sí. Y fue gol, perfecto. Eh, pero bueno, la verdad que más allá, siempre lo que decimos en, en esta edad, y, y no sé, Rodri se aburre de recalcarlo, el tema de lo, de lo importante que es que los chicos tengan la oportunidad de jugar y de competir, más allá del resultado. Eh, y, y obviamente. Siempre lo, lo que queremos recalcar es que es lo más puro de la competencia esa edad. Esa edad es la más linda eh, para ver jugar a los chicos. No porque no, no tanto por cómo juegan, sino por cómo lo disfrutan. Y como cómo tienen ganas de, de correr detrás de la pelota, de, de tratar de, de jugar y, y de hacerlo lo, me, lo mejor posible. Eh, si no me equivoco, fue el tercer partido, ¿no? Que juegan. Ellos es el tercer partido. Ustedes juegan de 8 y el arquero, ¿no? Sí. ¿Vos de qué juegas, Santi? Delantero. ¿De delantero? ¿Y Mati? De 5. ¿De 5? ¿Y cómo es jugar de delantero para vos? ¿Eh? ¿Qué? Sí, bien. ¿Sí? ¿Por qué te gusta jugar de delantero? Sí, porque puedes meter goles. Puedes meter goles, es lo más lindo, ¿no? Del fútbol. ¿Y hay algún delantero que te guste? Del fútbol de cualquier lugar. ¿A qué delantero vos mirás como para decir me gustaría ser como. como quién? Mientras que piensa, le preguntaba a Mati, ¿algún 5? Ahí en tu posición que te guste. Ya, ya duré. Muy bien, ya, ya Muy duré. Muy bien, ya, ya duré. Muy bien. Ya ¿Y duré. te gusta jugar de 5 o, 
o ahora estás jugando de 5 pero te gustaría jugar de otra cosa? Me gusta jugar de 5. ¿Te gusta jugar de 5? Sí. Mirá vos, qué bueno. ¿Y de fútbol argentino? ¿Te gusta algún 5 que juegue acá o no se te ocurre? Sí, Peñal. ¿Peñal va? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sandy? ¿Pensaste? Sí. ¿Quién? Eh, Cristiano Ronaldo. Muy bien. Y de Argentina... Agüero. Agüero, muy bien. Cristiano muy bien. Ronaldo y Agüero. Eh, bueno, fuera del aire les preguntamos, pero obviamente para, para que lo comenten, sobre la consigna. ¿sí? ¿Qué liga del mundo les gusta más? Mati, ¿a vos cuál es la que más te gusta? A mí de... la de Alemania. ¿La de Alemania? ¿Qué, qué equipo te gusta? ¿El Bayern? Se empieza a desayunar Favale con alguna respuesta. Sí, 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 sí como con la música, ¿no? También. Sí, sí, está igual. <risa> eh, ¿Y a vos, Santi? Española. La española, la española. Bueno. Y el ¿Hincha también. de? ¿En España? Del de Real Madrid. Del de Real Madrid. Y usted me mintió porque fuera de aire. Me dijo España, ahora me dice Alemania. El Barcelona. Las dos. Ah, las <risa> el dos. Barcelona, a usted le gusta el Barcelona. Y el Atlético de Madrid me dijo. Muy bien. Eh. No, eligen bien los chicos. Así que, eh, por lo pasas, menos, mira, eh, mira. ¿Y, ¿Y son de mirados o porque a veces hay, hay partidos del Barcelona o del Bayern Munich? ¿Los mirás? ¿Sí? El que no veo tanto es el del Bayern Munich. No ves tanto el del Bayern Munich. ¿Y vos, Santi, ves el partido del Real Madrid? Sí, un Ahí. par de veces. ¿Viste la final el otro día con el Atlético de Madrid? No, no llegué no tarde, justo cuando corta el cibrato y ya gana la copa. Ah, bueno. <risa> <risa> ¿Vos la viste, la final? Sí. ¿Y te gustó? Pensabas que iban a ir Atlético. Sí. Y faltaba poquito y, y justo se dio. ¿Lo conocen el que llegó? Sí. ¿Lo conocen? El profe. El profe. <ríe> Ahora lo hacemos pasar a, a Juan Cruz, que es el profe de, la, de los chiquitos. Así, así también se suma a la charla. Rodri, algo para, para consultar a, a los pequeños gigantes. Como decimos que tuvieron un, un buen resultado, que habían empatado y habían perdido, ¿no? De los tres partidos. Eso sí, creo que, que perdieron el primer partido, después sí. empataron sí. el segundo. Dos a dos con Mitre. Si dos a dos y ahora eh, ganaron 5 a 0. 5 a 0. Muy Exactamente. Bien. Eh, a ver, algún... Ustedes, bueno, juegan de delantero, juega de, cinco. de, de cinco. número 5. ¿Algún compañero con el cual se sientan cómodos, que les guste cómo juega? Que... Con Santi. ¿Con Santi? Con Mati. Ah, bien, 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 bien. bien, quedaron bien entre ustedes. Está bien, devolución de gentileza, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerda quiénes hicieron los otros goles? Porque ustedes hicieron un gol cada Román, uno. Román, Román, Dylan, Dylan. Muy bien. Uno Dylan Mesa, el otro Román, que es Trabatoni. Trabatoni. Y, ¿Y el dos otro? goles tuyos. No. no. no uno. Franco, ¿no? Franco. Franco de Liga. Sí. ¿Sí? sí. Entonces, para repasar por ahí un poquito... Eh, los goles de Matías Favale, de Dylan Mesa, Santiago Iso, Román Trabatoni y Franco de Lía fueron los, los cinco goleadores, digamos, de, de este 5 a 0 que lograron los chicos. ¿Y, ¿Y qué es lo que les gusta de ir a Roma? Sí, de ir a los entrenamientos, ¿qué es más lo que les gusta hacer los entrenamientos? A mí jugar el partido, cuando nos dicen para jugar el partido con la camiseta y todo. ¿En el entrenamiento o en el partido de los, los domingos? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. ¿Te gusta jugar partido o los entrenamientos? ¿Y a vos, Mati? A mí en los entrenamientos me gusta mucho los trabajos con pelota y en el partido me gusta jugar. Muy bien. Trabajo con pelota para un 5. Claro. Son fundamentales. Y, escucha, y en el partido, en los entrenamientos, ¿juegan libre o no. el profe les dice que hay una forma de jugar? ¿Qué, qué pasa? Ahí? dicen que hay una forma de jugar. ¿Y más en o los, menos? Sí, en los puestos que jugamos con el partido. O sea, de ser, de ser ordenados. Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? sí. ¿Y sale sí. o no sale? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Y a los delanteros me imagino que te, te debe gustar los trabajos de definición cuando patean al arco y eso, ¿no? También. Sí. Muy bien. Eh, ¿los, ¿Los dos derechos? ¿Mati, ¿zurdo? No, ¿Zurdo? ¿Zurdo y zurdo? ¿Los dos zurdos? Ah, mira vos. Somos diferentes los zurdos. Sí, Exacto, sí. todos somos diferentes. Sí. Y los derechos también, diferentes a los zurdos. Exacto. Eh, en un mundo donde en, en el fútbol no abunda los zurdos, ¿no? No, no, no. En, tal en cual. el mundo directamente. Que no, no hay demasiados zurdos en los deportes, en este caso, dos zurdos, ¿sí? No. Y sobre todo cinco zurdos. Ahora, rápido a la cabeza. Redondo. Sí, bueno, ni habla. Redondo es uno de ellos. Y después no, no se me viene Difícil. así rápido. Que esté en la actualidad. Para así le arruino la respuesta Favale. <risa> eh, <risa> no, no encuentro. La actualidad no cuento, pero sí, redondo un fenómeno. Un fenómeno. La, en el caso de redondo, obviamente los chicos no. No sé si no, no, no. bueno Gaby y Mati haber podido ver no, un video de redondo o algo, eh, pero me hubiese gustado que juegue un mundial más, ¿no? Redondo jugó nada más en el 94. Sí. Eh, Una sí. última preguntita. Sí, a ver. El tema de, bueno, jugaron tres partiditos nada más. Eh, 
¿Cómo son los partidos? ¿Son muy difíciles? ¿Son los otros equipos que tienen enfrente? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Muy difícil la pregunta. No, yo digo. más o menos. <risa> ¿Eh? Más o menos. ¿Cuál fue el rival más difícil que tuvieron? Más o menos. De, de los tres, ¿cuál fue el más difícil? El primero que jugó yo. ¿El primero? El segundo jugó yo. Claro, el que contra el... River no. Claro, contra River no. Contra River fue el que perdieron. Claro, ¿no? el segundo vos, fue con Mitre. Con Mitre que empataron 2 a 2. Claro. Para mí el más difícil fue contra River porque... El primero. Sí, sí. estábamos medio de des... desordenados. Muy bien. Dormidos Dormido. claro, y sí, desordenados. Sí, sí. Y desordenados, claro. Muy bueno, bien. que eso tiene que ver, es una característica justamente de, de los chicos. Que más allá de los entrenamientos, partido a partido, se van ordenando y van entendiendo un montón de cosas que... Es, que te da el contexto sí, sí, sí. del partido, que vos en el entrenamiento no lo tenés. Entonces, ellos pueden estar ubicados en un entrenamiento, en una cancha, pero de a poco se van ubicando en el contexto en donde, donde ellos participan, donde claro, claro. juegan. Sí, sí. Por ejemplo, el árbitro. Claro. Hay muchos chicos que juegan con un prefolo, pero no está el árbitro. Por ejemplo, eh, los padres que están alrededor, el tema de los cambios, eh, hay el tema de ya jugar por, eh, si bien lo hacemos de forma... Lúdica, sí, sí, pero tener eh, un rival enfrente, una competencia. Tener un rival enfrente con otra camiseta y tratar de, de conseguir esos tres puntos. Uh -huh. Aparte se dio que el primer partido, todo lo que vos decís que era nuevo, se dio, te acordás que habíamos comentado, lo, lo claro. el técnico de River, que, que, claro. que gritaba mucho, sí. que qué sé La yo. La presión. Fue demasiado... Sí, sí, todo, sí. todo muy nuevo para Efusivo. Ellos. Igual así todo, yo creo que el resultado no... No, por ahí sí podríamos haber perdido, pero no, para perder como perdió 5 a 2 fue, sobre todo en un momento nos pusimos, yo no me acuerdo si habíamos empatado o estuvimos ahí a un gol y estuvo estuvo parejo en un momento, por eso te digo, no, hasta ahora no hubo gran, gran diferencia. Lea, Santi, vos nombraste a Cristiano Ronaldo y a Agüero. Y a, ¿A vos te gusta jugar por afuera como ellos o te gusta estar en el área como un 9? En el aire como uno. Ah, mira que me admira. Como Palermo. Que juega por afuera para que le tiene la pelota a él, ¿no? Sí, o como una huelpa. Como una huelpa. Claro. Sí. Y en el caso de, de Mati. Que no falte, Mati, ¿a vos te gusta tirar un pase muy bueno por arriba o te gusta tirar un pase muy bueno por abajo? Por abajo. Por abajo, que le llegue bien a, a tu compañero. Sí. Muy, muy bien. bien. Aparte, fue la asistencia del gol de, de Santi, por lo que me dijiste. Vos tiraste el pase. Pero fue por arriba. El centro, fue por arriba. centro que. Ah, bueno. A un corner. Claro. Muy bien. bien. Y lo, me, lo caderió ahí. Lo caderió, sí, sí, le tengo sí, la. Sí. El 9 no importa, el gol 9 no sí. con vale cualquier uno. cosa. El oportunista bueno. del gol, tiene que estar ahí. Ah, por más que entre al ángulo o como sea, vale uno siempre. Eh, y por otra parte, le, lo, que le, lo que quería resaltar, eh, ¿qué, ¿qué hinchas, o mejor dicho, de qué hincha eh, en el fútbol argentino son? ¿sí? Yo de Tigre. De Tigre, muy bien. Boca. De Boca. ¿Jugador de Boca? ¿Alguno que te guste? Burrito Martínez. El Burrito Martínez, muy bien. Por afuera, está tirando por afuera. Por, por afuera. <risa> el Burrito Martínez y de Tigre, me nombraste a Peñal, vaya. Pérez García y Nahuel Pan. Pérez García y Nahuel Pan, perfecto. Lo sí, lo, el, a, Nahuel, Nahuel Pan, que muchos lo critican, pero no, en algunas cosas no ha tenido suerte y guarda, ¿eh? Guarda que no sé. El fútbol de la revancha, dicen, no, tiene no, buenas características aparte, igual. Sí, aparte es un jugador muy, tácticamente muy, muy importante. Sí, sí, sí. La gente mira otra cosa. Mira se nubla, se nubla. Se hace gol. Uy, es importantísimo. Para, para, por lo menos yo viéndolo afuera me parece importantísimo. Bueno, eh, ahora vamos a un nuevo tema musical, sí, a pedido de, de Santiago, que lo tenemos acá. Pronunciarlo o lean, porque yo la verdad. A ver, pásamelo por las dos. Vos manejas no, idiomas. Para no pisar el nombre eh, completo como era. Por eso, y ya lo hacemos pasar a Juan Cruz Tawada, que está acá en, en nuestros estudios, que también va a opinar de Nahuel Pan. Eh, <risa> <risa> vamos al tema. Seguido de Santiago, eh, autor del gol, el, de uno de los goles, el fin de semana de los cinco. Exactamente. Seguimos en un rato con Amor por Roma por Radio 91.9. Escuchamos a Alex Gaudino con Watch Out for This y ya venimos. Acá la vela. Más sigo. 
es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que luce la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen Poco peligroso, para que se pasen Soy monchoso, tu sobra de carne que necesitas la encontrás en www.cfroma.com.ar El objetivo principal del Centro de Formación Roma es organizar un centro modelo de formación futbolística profesional. Nuestra expectativa es inculcar desde las enseñanzas básicas habilidades motrices hasta los movimientos específicos de los respectivos sistemas y puestos. Martes a viernes de 18 a 20 horas, a partir de los 7 años en adelante. Teléfono 4744-9406. Preguntar por Silvia. Email info arroba cfroma.com.ar. Centro de Formación Roma. En Milberg 665, Rincón de Milberg, en la ciudad de Tigre. Saludamos a nuestros amigos de El Tandilero, productos regionales de Tandil, Casa de Picadas. No solo te podés sentar a disfrutar de una rica picada entre amigos, sino podés ir a comprar y retirarte hacia tu hogar porque posee venta al público. Atendido por Emanuel, oriundo de Tandil, El Tandilero, ubicado en Sarmiento 175, a pasitos del Puerto de Frutos, en la ciudad de Tigre. Para cualquier consulta llamar al 153-060-8515. El Tandilero. Panadería Roma, más de 50 años con el vecino de Tigre. Variedades en panes, además de sus exquisitas facturas, prepichas, tortas, masas finas y secas, entre otras opciones que te brinda el local. La exclusividad de su pan sin sal la hace única en la zona. 
Panadería Roma, ubicada en Ruperto Massa 445, en la ciudad de Tigre, atendido por sus propios dueños. Para mayor información, te puedes comunicar al 4749-0442. Este es el contacto informativo. Cada 60 minutos, la información de la Ruta Producciones. Contacto informativo. IPF, el programa de fidelización de IPF sumó 250 mil socios en 45 días. A 45 días de su relanzamiento, IPF Service Club ya generó 250 mil nuevas adhesiones, alcanzando un nivel de más de 700 mil socios activos, informó hoy la empresa en un comunicado. Nacionales. Agro Genap. El trigo sería 50% más caro si no hubiera retenciones ni cupos de exportación. El dato surge de un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular que afirma que el precio sin mediación del Estado sería en promedio 45% más alto, alcanzando picos de 53 para los primeros días de mayo. Internacionales. Elecciones Santos convocó a los colombianos a votar por la paz en la segunda vuelta. El presidente de Colombia buscará su reelección en la segunda vuelta de los comicios presidenciales frente al uribista Oscar Iván Zuluaga e invitó a sus compatriotas a votar por la paz y no por la guerra el próximo 15 de junio. Deportes. Colombia, Grupo C, Falcao continuó la recuperación con el seleccionado colombiano, el delantero del Mónaco de Francia, y su trabajo diferenciado en su primer día de entrenamiento, junto al seleccionado colombiano dirigido por el argentino Néstor Peckerman, que se prepara en el predio de los Cardales para el Mundial. Cada 60 minutos, más información. Contacto informativo. Seguí escuchando Delta 91.9, tu radio de Tigre. Tenemos la forma de que te comuniques con nosotros. En Twitter somos arroba amor por Roma 919 o vía Facebook en amor por Roma 2014. Llegó el momento de, de saludar ¿sí? a las visitas que, que tuvimos en el día de hoy. Acercate, acercate sin miedo, Santi. Eh, ¿Le gustó, Mati? ¿Te gustó venir al programa? Sí. ¿Sí? No, digan que sí, por favor. Eh, ¿Santi, te gustó? Sí. sí. ¿Qué es lo que más le gustó del programa? ¿Conocían una radio? Sí. ¿Sí? Muy bien. <risa> la cara de Gabriel. <risa> San, no Santi, ¿la primera vez en una radio no conocías? No, no conocía la primera ¿Te, vez. ¿Te gustó venir a una radio? Bueno, yo tampoco. No sí. Conocía. Bien. ¿Vos tampoco conocías? ¿Y te gustó? Bueno chicos, lo, los esperamos ¿sí? Cuando quieran, están recontra invitados a mí No hace falta ni que avisen ¿sí? Recuerden que estamos los lunes y si no se vengan otro día eh, Agradecerles a mamá obviamente. y a papá también que, que los trajeron Ajá, Agradecerles que, que han venido a la radio A escuchar a, en este caso a Santi Y bueno, en el caso de Gabriel eh, Trajo al, al nene la semana que viene, no sé si va a estar Pero bueno, eh, trajo al hijo hoy. <risa> Dijo, viste, ya que me quiere limpiar Voy un día más por lo menos Como el partido no, de despedida claro, <risa> Pero es doble indemnización eh, Pero bueno <risa> eh, Así que bueno, mucha suerte a entrenar Bien en la semana, así ya el domingo que viene Volvemos a tener eh, partidos ¿sí? Preguntale si, si puedo, quiere mandar saludos saludo, saludo ¿Quiere mandar un saludo? Preguntale sí. vos, para decir sí. Habla con micrófono, sí. preguntale vos sí. ¿A, ¿A quién? A mi mamá Bueno, a tu mamá, muy bien ¿Y vos Andy? A mi hermano A tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano? Eduardo, 
Muy bien. Un saludo a Eduardo y también a Santi y a, y a la mamá de, de Mati, a Paula. Muy bien. Estamos, muchachos. Nos vemos. Mucha suerte. Entrenar la semana. Así tenemos suerte a ver si nos citan el domingo y hacemos un, un buen partido. Y obviamente, principal de todo, a divertirse. ¿sí? Disfruten el fútbol. El resultado después viene solo, pero disfruten, ¿sí? No se olviden de llevar zapatillas y botines, por la duda. <risa> ya le tiré. Sí. Nos vemos, chicos. Suerte. Ahí saludamos a Santiago y a Matías que nos visitaron. 2006, 2007 en la categoría. En este caso los chicos son 2006. Eh, que han ganado 5... Cinco... Uy, me quedó algo. Y ahora pusimos a los dos chicos juntos y salvó uno solo. <risa> eh, pero antes de ya presentarlo a Juan Cruz eh, Tabuada, que es el profe de, de Mati y de Santi... Eh, vamos a repasar justamente lo que sucedió el día domingo en Vilo Exactamente, la 2004-2005 jugó con Afal Verde eh, Jugó Roma Azul Ganó 2 a 0, los dos goles lo hizo Tomás Noto ¿Mm? La 2004-2005 también jugó el Roma Celeste Jugó con Afal Blanco y perdió 3 a 0 Y como ya dijimos, los más chiquititos, la 2006-2007 Jugó con Afal, le ganó Roma 5 a 0 Con los goles de Matías Favale, Dailan, Mesa, Santiago Iso Román Trabatoni y Franco de Lía. Muy bien, ahí están todos los resultados de, del fin de semana. Eh, el Roma Azul 2-0 se notó el, el resultado, ¿eh? Así que es muy bien en este caso. Eh, bueno, con respecto por ahí a eso, Mati, eh, tuvimos dos comentarios sí. en, ah, en, no. en la página. Que nos el Centro de Formación Roma. En el en cent en la, claro, en la página nuestra de Facebook, que es Centro de Formación Roma. Cada palabra empieza con mayúscula claro. Donde, bueno, hay felicitaciones a los chicos Donde hay un papá que, que dice que el hijo debutó y debutó con gol uh -huh. eh, eh, Bueno, y hay dos comentarios como para tener en cuenta Porque nos está pasando, eh, no solamente en las categorías chiquititas Sino también en las infantiles eh, Pablo Noto dice Quiero felicitar a Roma Azul 2004-2005 Que jugaron todo el partido con un jugador menos Sí. Eh, recordemos que ganó 2 a 0 uh -huh. el Roma Azul, pero jugó todo el partido con un jugador menos. Por favor, no faltemos a los partidos, ya que los que están en la cancha se deben esforzar el doble en lugar de disfrutar. Uh -huh. eh, Muy bien, pero no es que el técnico cita a un jugador menos, eh. no, no va. es que no van, falta responsabilidad. Lo que venimos hablando hace, si, eh, bueno, este es el octavo programa. Y Alberto Noto dice, cuando los chicos son citados los días jueves, están los padres presentes. Si el chico no va a concurrir, avisen, así se le da lugar a otro y no sacrifican a los que van, condenándolos a jugar con el equipo disminuido. Tal cual. ¿Eh? Tal así cual. que bueno, era para como para como para tener en cuenta estas estas dos opiniones. Responsabilidad. El, el tema, no sé si es sacrificar, no sé si es condenar, porque son palabras por ahí muy duras sí. para los chiquitos, pero sí que es una falta muy grande de responsabilidad. Porque como, como dice Alberto, noto, eh, nosotros cuando citamos los jueves están los padres. Y citamos diciéndole a los padres y a los chicos el horario, el día, todo. Si el chico se, se responsabiliza, se compromete la familia a ir al partido, contamos con ese chico. Tal cual, sí, sí, sí. Contamos con ese chico. Si el chico dice el jueves, no, no puedo ir, tengo un Llamas cumpleaños, un bautismo, un, lo que sea... Ponemos otro chico, llamamos otro chico. Tal cual, tal cual. ¿Eh? No, sí, es, sí. no es obligación de que tenés que ir sí o sí a los partidos. Lógicamente, avisar. avisar. Sí, sí, porque obviamente lo que tratan de hacer los profes, y más que nada en esa edad, darle prioridad a todos y que todos por lo menos tengan la oportunidad de, de jugar un rato. Y obviamente los chicos que se llevan, juegan, y sí, un tiempo prudencial. Por eso te, es, es importante que eso se cumpla. Exactamente. En la categoría 2004-2005, que es donde hay más cantidad de chicos, sí, es, es difícil. Nosotros tenemos tres equipos. Tenemos el equipo el azul, el blanco y el celeste. Sí, sí. Eh, y van jugando de a dos partidos. Perdón, de a dos equipos. O sea, si juega el azul y el celeste, no juega el blanco. Si juega el celeste y el blanco, no juega el azul. Bueno, siempre así. Juegan dos equipos nada más. Quedan chicos sin jugar. Sí. Quedan chicos sin jugar. Entonces, me parece una falta muy grande de respeto. Y... Y un problema grande hacia la formación del chico, de lo que queremos luchar y lo que estamos tratando de conseguir nosotros, si en la familia, si en casa, nos encontramos con esa pared. Sí, sí, tal cual. Eso, eso es fundamental. Igual están muy buenos lo, los comentarios de alguno. Siempre esto, sea, sea constructivo y sea todo, con respeto. Todo con respeto. Todo, todo se toma y hasta mismo eh, Rodri recién ha comentado y dijo que eh, tenga la oportunidad de, de escuchar eh, la radio. Porque obviamente, no, más allá de que nosotros siempre decimos lo hacemos por los chicos y para los chicos... Y de hecho la idea es que la hagan cada vez más ellos la radio, que nos visiten, que eh, le hagamos notas a los partidos, a los entrenamientos y demás. 
eh, también está bueno que pase esto, así que haya estoy y vuelta y que tengan la oportunidad de los padres también escucharse. Es más, no se extrañen, bueno, vino Mati Herrera el otro día, es papá de uno de los chicos y también este, es jugador de la primera, eh, pero no se extrañen que un día invitemos a un papá que no forma parte de lo que es el fútbol de Roma, pero sí que tiene un hijo ahí. Sí, sí, entonces está bueno que, que pueda charlar también de eso. Pero bueno, llegó el momento de presentarlo a Juan Cruz, y ¿sí? a Juan Cruz Tahuada, que es el profe de la 2006-2007. Eh, de hecho, estuvieron dos de sus jugadores recién acá en el estudio. Y, y los saludamos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Mati, ¿cómo va? Todo tranquilo. Eh, bueno, obviamente, apuntando a lo, a lo que fue el fin de semana, ¿sí? ¿Cómo, cómo te vas? De hecho, Juan está haciendo su primera experiencia. Eh, este año metido de lleno en lo que es eh, en lo que es Roma y obviamente en lo que es eh, de, la, de la parte de director técnico claro, podría decir, él, viene de la parte como, de formación. él viene como jugador ¿Cuánto claro. hace Juan que, que estás en, en Roma? Eh, arranqué en 2008 mediados de 2008 sí. hice septi sexta, quinta juveniles con este primer año ahí en mayores, primera claro seis sí. años seis años 2008, sí, de seis años de 2008 claro muy bien y ahora como, como técnico Exacto, ah. el año pasado estuve, pero estaba más como... Como ayudante. Como ayudante, sí, de Jero y de Mauro, pero este año ya me toca un poco más más difícil, porque ya hay que citar y para ahí dejar afuera alguno, a los que entran, los que no, pero bueno. Claro, eh, estudiando, eh, haciendo el profesor de educación física, ¿no? Exacto, ¿Primer sí. año es? Segundo, segundo, segundo año. año. Eh, y bueno, justo... ahora perdóname, sí, Mati, sí, sí. porque dijo algo de lo Sí, que... me robaste. Ah, ah, ahí está. Vamos, 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 íbamos a ir a lo mismo. Dale, dale. No, eh, vamos al hueso. A, a, claro, a ver si fue lo mismo. Eh, vos dijiste tengo que citar ahora. ¿sí? A, capaz te ha pasado del otro lado de decir, ¿por qué no me citan? ¿Qué pasa? Y ahora un entendés un. Bueno, yo de hecho, eh, Rodri también, lo, a Juan lo, lo hemos, yo lo he tenido del otro lado, del lado de, del de jugador y yo de, de profe. Eh, y, y ahora entendés un poquito más decir. Tengo que dejar un chico afuera, que a veces el chico piensa que lo, lo difícil. Dejas, claro, o sea, lo, lo dejas difícil afuera por es. malo. Y, ¿Y cómo te manejas con eso? ¿Te vas adaptando de a poquito o, y, o te cuesta a veces? Sí, un poco? por ahí cuesta porque por ahí tenés que dejar a alguno afuera que por ahí vino a entrenar, pero claro. por ahí jugó el partido anterior y el anterior te quedó uno que quedó afuera y tenés que meter a ese para que. Para lo que decía Rodri, que por ahí para que jueguen todos. Obviamente todos no van a poder jugar el, en un partido porque son muchos. Uh -huh. Y si vamos muchos, juegan poco y. La idea es que jueguen todos y jueguen un tiempo más o menos como para que sí, puedan sí. jugar y... Queden satisfechos. Claro, sí. ¿Y, y cuánto, cuánto solicita? ¿Juegan de 8 y el arquero es? Sí. Claro, juegan de 9 jugadores. Sí, 8 y el arquero. Y, y cito 12. Está bien. 12, 13 como para que queden... Jueguen 9 y queden 3 ahí conmigo que... Sí, para bien que... arranca el segundo tiempo ya entran y... Dos tiempos de 20 estamos Dos hablando, tiempos ¿no? de 20, sí. Claro, y en, en la categoría 2006-2007 pueden entrar y salir. Sí, eh, sí, no sí, es que el que... Son... Como un... Cuando pasan a fútbol 11, que el que sale no puede... Sí, como si fuera básquet, por ejemplo. Exactamente. Sí, Hay sí. cambios ilimitados. Exactamente. Sí. Eh, ¿Y qué es lo que...? Porque obviamente, eh, cuando uno está del lado de, de preparar el entrenamiento y demás, ¿qué es lo que más te sorprende del, de, del entrenamiento? Por ejemplo, yo lo he dicho más de una vez, y se lo he dicho a Rodri, yo nunca me imaginaba que podía estar eh, hablando enfrente de un grupo o dando una clase con un grupo. Jamás me lo imaginaba. Y de a poquito como que te, te gusta, te vas sintiendo cómo vas aprendiendo... Obviamente siempre se aprende ¿Vos cómo, cómo manejas ese tema? Eh, hay Por ahí hay entrenamientos Que por el otro día Hicimos unos ejercicios sí. Que eran se mezclaban varias cosas Por ahí definición eh, Que trabajaban definición Centro y por ahí eh, Que pensé que no lo iban a entender muy rápido Lo entendieron bastante Bastante rápido y Por suerte sirvió el, Lo que hicimos No lo repetí todavía pero bueno eh, van sirviendo por ahí eh, hacer hincapié en que, que jueguen que, que toquen que no para que no trasladen la pelota sino que traten de jugar para que toquen la pelota a todos sino que la agarre uno y quiera pasar a todos no, no ser individual sino que jugar en equipo. equipo más claro y es difícil equipo. en una edad tan sí, egocéntrica sí, sí. aparte con todos todo quieren su sí. propia pelota o sea, donde todos quieren una pelota <risa> claro tal cual eh, y, y más allá de eso lo, lo que remarcabas recién y, y a la hora de, de los partidos ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo sos de manejarte? ¿Qué tratás de hablar a los chicos? ¿Cómo te manejas? En, en tu opinión siempre a, es, es difícil a veces hablar de uno mismo Pero de tu punto de vista ¿Cómo, cómo te manejas? Y trato de que no De no gritar mucho Por así decirlo de, O sea, tratar de que resuelvan ellos No estar gritándole pasada la tocada Hay veces claro. que lo, lo haces porque por ahí trasladan mucho y es indicar para que jueguen en equipo, pues es más fácil 
que toquen y por ahí vayan a buscar de que trasladen la pelota a ellos uh -huh. y eso, tratar de, de no gritarles porque a mí me gritaban, me gritaron y no me gustaba, entonces no, no lo hago con ellos, aparte ellos son los más chiquititos y no... Que aparte a veces te generan más dudas Sí, y con y el aparte tema, el, y con el, el tema del entorno, entorno también. El, tema de... el tema del entorno el tema de lo que está alrededor de, de la padre. cancha, los padres otros técnicos... No, los padres por suerte es, se comportan bien, alientan a los chicos aplauden eh, bien eh, y los profes el único los profes rivales el único que el de River que llamó la lo... atención fue el de River que gritaba como si estuviera dirigiendo la primera y no estaba dirigiendo a un nene de 7 y 8 años sí aparte es raro Pero... aparte River no o sea sí. curioso en ese sentido eh, y, y bueno vos, vos Gaby te ha tocado verlo a Juan tal vez desde de, de otro lado has comentado varias veces eh, lo, lo que te parece que ¿Qué hace Juan? ¿Cómo lo ves en los partidos? ¿Es tal cual lo dice él? ¿Qué opinión tenés sobre Juan a la hora de manejarse? No tanto en los partidos, sino también en el tema de entrenamiento y demás. No, yo creo que, que por la edad que tiene, que se ve que es un chico joven, eh, muy centrado, sabe muy bien lo, lo que quiere, lo que pretende de los chicos y lo, lo que pretende él. Y yo se lo remarcaba a cada partido, que, que de hecho ustedes un poco me cargaban, ¿no? Pero él tiene una tranquilidad que esa tranquilidad se la transmite a los chicos y creo que eso es lo que hace que los chicos disfruten jugar. Yo hasta ahora, los tres partidos que fui a ver, eh, no vi no solo a, a Mati y al mío, sino a todos los chicos en general salir tristes. Más allá claro. de que ganaron, empataron y perdieron. Pero salieron contentos, eh, todos abrazados, todos charlando, todos jugando con él. Y yo te decía la otra vez afuera del aire, hay algo que es muy significativo. Cuando los nenes vienen todos corriendo y te dan un beso al inicio de la práctica, las, al terminar, al inicio del partido, al terminar, el nene no, no es como los grandes que sabemos mentir en cuanto a los sentimientos. Ellos, ellos son puros y, sí. y eso te muestra lo, lo que es Juan. Yo creo que, que bueno, que, que ojalá que siga así porque la verdad que, que es un buen ejemplo para los chicos. Sí, y sobre todas las cosas, eh, las ganas, ¿no? Las ganas de, de, de mejorar, de avanzar, de, 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 de la gente joven, ¿sí? Porque a veces pasa que eh, cuando hay gente mucho más grande en el fútbol, lo único que le importa es el cómo pasó con este muchacho arriba, el resultado o, o deja otras cosas de lado. Sí, pero Cambio. era un chico joven también, ¿eh? A mí, a mí la ah, verdad sí, me llamó, me llamó, era me llamó más mucho grande. la atención, porque como te dije, no los tuteaba, lo trataba de usted. Dejaba a dos chicos, los dejó todo el partido, a dos chicos parados arriba, aburridos, pobrecitos, porque no disfrutaron. ¿no? ¿Qué sé yo? Ah, no sé. Claro. Sí, 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 sí. Ahí ve otro, distinto. ¿Lean? No, me quedé pensando y la verdad que resulta muy difícil, por lo menos para mí, imaginarme... Cómo conducir o cómo manejar un entrenamiento con, con chicos de esas edades, ¿no? Como que es difícil también en qué trabajar, en qué afianzar conceptos, en qué focalizar, digamos. Y por eso te pregunto, Juan, ¿qué es lo que buscas? Que lo recreativo se mezcle con los conceptos, que los conceptos estén claros y después lo recreativo. ¿Cómo lo vas manejando el tema de los entrenamientos para que los chicos afiancen cosas? ¿Por dónde lo, lo encarás, digamos? Sí, por ahí eh, eh, tratar de que entrenen eh, de una manera seria, como tienen que entrenar. Pero eh, darle lugar al, al juego, a la risa, no que estén todo el día serio, callados, claro. escuchándome, porque no, porque van a un entrenamiento, se aburren y se aburren, y no. La idea es que entrenen, aprendan, pero eh, que también jueguen, porque si no son nenes chiquitos y si están muy, mucho tiempo quietos, se aburren y esa no es la idea, la idea es que vengan y se diviertan. ¿Y los ejercicios suelen ser cortos, digamos, o, o, o rápidos de, de, de resolver para ellos? ¿O hay ejercicios intensos también dentro de lo que es la edad de ellos? Y como le decía a Mati recién, y una vez hice uno, un ejercicio que pensé que iba a resultar eh, complejo. Resultarles difícil, sí, pero no, eh, lo resolvieron bastante rápido y bastante bien. Y nada, me llamó la atención eso de que que lo hayan podido resolver bien y no que, que no les haya costado como pensé que les iba a costar. Claro, también creo que un poco las generaciones nuevas, estas amigadas con de chicos, amigadas con la tecnología y con cosas que tienen que ver con, con razonar bien rápido, también ayudan mucho a, a comprender un ejercicio también en este caso, ¿no? Que, que sean bien despiertos, eh, sí. también marca un poquito la diferencia. Y creo que es fundamental ya a partir de esta hacerlos pensar. Sí. Claro. Que, creo, creo, creo que eso es fundamental. Y o tiene sea. una cosa fundamental también, el tema del juego. Sí, sí, o sí, sea, lo lúdico. puede aprender a través del juego, todos con juegos. Sí, sí, Entonces, sí. eso es una ventaja muy grande. La imaginación que tiene el chico 2006, 2007, 2008, que hay algunos chicos también, eh, es increíble. Y saber manejar esa imaginación para llevarla al entrenamiento, llevarla a los ejercicios, llevarla al juego, es importantísimo. A, sí. Aparte, 
creo que, perdón, creo sí, que sí. es una edad en la cual son esponjas. Tal eh, cual. Todo lo que le tiran lo, lo receptúan bien y lo aprenden y, y es una edad para, para trabajar. Bueno, como dice Juan, yo creo que, que es una edad hermosa para, para los que están preparados como ustedes lo puedan trabajar. Yo le quería comentar una cosita que hoy nos llegó un, un mail de... De, ¿cómo es? de Gustavo Colombo, que es quien se encarga los días domingos de, del torneo 2004-2005, 2006-2007. Eh, siempre nos mandan la, ¿cómo es? la, la fecha, la grilla con la, con la fecha. Y esta vez nos puso, dice, estimados docentes, delegados y padres. Estamos notando en muchas familias la falta de colaboración en cada uno de los partidos. Hay comentarios fuera de lugar hay encargados de equipos que se dirigen muy mal a sus jugadores, para todos aquellos que no entendieron que esto no es Babi Fútbol, les cuento que ante la presencia de público y entrenadores que alienta en forma desubicada y no frenan esas situaciones, lamentablemente tendré que parar al o los equipos que no cumplan con la intención formativa que siempre nos caracterizó. Esperamos puedan entender lo expresado y lo vuelquen a sus jugadores y familia. Eh, los domingos son momentos de fiesta y alegría, no de malos momentos. Tal cual, perfecto. Eh, eso es justamente algo, es, es eso. un comunicado que llega de la liga. Eh, porque es justamente lo que estábamos hablando. Sí, 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 eso es verdad. Eh, antes de, ahí de, que, de que lean diga los últimos comentarios que fueron llegando, eh, creo que eso es fundamental. ¿sí? Tiene que ser un, un divertimento, algo que puedan disfrutar los chicos, los padres. El, eh, el otro día Gaby nos mandó un mensaje diciendo que, que estaba disfrutando eh, no solo del partido, sino también de, de pasar un domingo. Porque muchos dicen, no, tengo que ir. Tengo, a veces pasa a los padres que les cuesta llevarlo los domingos porque es un domingo. Y, y tienen muchas cosas lindas también la oportunidad de llevarlo. Eh, eso, de comer algo, de tomar unos mates eh, y es justamente lo que me remarcaba el otro día por mensaje eh, Gaby ¿sí? en modo de chiste, en modo de broma como, como corresponsal ahí del partido que él tiene la oportunidad de verlos y demás eh, pero va más allá del partido en sí, ¿sí? es acompañarlo no importa y es una posibilidad una posibilidad única Aire para libre, los padres claro. ¿eh? es cual. algo algo hermoso tal cual eh, bueno Leandro, tenemos ahí lo, los últimos comentarios fueron llegando sí Agustín dice, Agustín Favale dice, la española, la liga española porque lo tiene al mejor de todos Messi y también al mejor equipo en cuanto a juego, que es el Barcelona. Y también destaca a Iniesta, ¿sí? como el mejor mediocampista o el volante con más calidad que tiene hoy en día el planeta. Bruno Joaquín Díaz dice, para mí la Berkeley's Premier League, ¿sí? Él se queda con la liga inglesa. Y Tommy Blas, Blasutic ¿Sí? dice, la liga española porque están Messi y Neymar, ¿sí? y hoy en día compartiendo equipo. Así Santiago que nada, Rodríguez lo dijo. No, ese no. Dijo la, el fútbol argentino, Santiago sí. Rodríguez. AFA por Argentina. Ajá. Exactamente. Y, y Roberto Ferreira también. Y Roberto ¿no? Ferreira dice, las europeas están bien organizadas. Para mí la mejor en juego es la alemana, eh, que también está la Inglaterra, la de Italia y la de España, si se sacan los extranjeros. Y la Argentina, la más pareja. Acá no hay grandes ni chicos, porque el amor propio de los jugadores y la calidad nata al jugar... La capacidad física, los nuestros y sudamericanos hacen la diferencia. Juan, ¿qué opinas sobre esto, sobre las ligas? Hoy no eh, vas a entrar en el sorteo. Voy a tener... La liga española. <risa> la liga española. La liga sí. española. Tal Barça, que Tal Barça. Es el mejor equipo del mundo. <risa> Creo que, obviamente, va en cuanto, como decíamos hoy, es una consigna muy subjetiva en todo sentido. Porque va en gustos. Tal cual, sí, sí, sí. Eh, porque va en subjetiva. gustos, entonces... Va para cualquier Pero, lado. Y obviamente, todas las consignas que se ponen son subjetivas porque son gustos, ¿no? Pero en este hecho puntual, a veces es que te gusta más una por un equipo sí. y no tanto por el fútbol, el juego, por el entorno. Entonces, en este caso, se dan muchas cosas. Los chicos que, que estuvieron así, estamos hablando de Santiago Iso, me pone, eh, nos avisa, nos manda un saludo de la producción, nos dice saludo a mi tía Mariana porque me mata. Y se olvidaron <risa> algunos saludos, entonces se, nos agregan acá. Se había olvidado. Y a Bruno, un compañero del colegio. Y, y Mati nos pone a Martín, compañero de colegio, y a Santino también, un compañero de colegio. Así que ahí le mandan saludos que se habían olvidado. Y de hecho, ahí nos avisaron y, y recordamos los saludos. ¿Hubo más fútbol el fin de semana? Sí, repasamos lo que pasó el fin de semana en Avellaneda. Muy tempranito las categorías 2002, la categoría 2000 y la categoría 98. Estamos hablando de las categorías pares que juegan infantiles A. Se levantaron muy tempranito para ir a, a jugar a, a regatas, subieron arriba del micro a las 7 de la mañana. Ese regatas micro, de Avellaneda. Ajá, ese micro partió hace regatas de Avellaneda, porque la 2002 jugaba a las 9. 
Entonces, ocho y media, teníamos que estar ahí para hacer una cambiarse, una entradita en calor y ya la 2002 empezar a jugar. Eh, jugaron una cancha de sintético, de pasto sintético, que era casi a estrenar porque Regatas hizo su cancha de sintético en marzo de este año. Así que los chicos tuvieron la experiencia de haber jugado en esa cancha de sintético y, y repasamos los resultados de, de ese encuentro. En la categoría 2002 empató 1 a 1. Así es. El gol lo hizo Santiago Lores. Santiago Lores, sí, de tiro eh, libre. De tiro libre. El arquero estaba bajito. <risa> eh, lo que pasa es nada, ¿no? El arquero bajo, pelota arriba de la cabeza. Eh, pero hay que llegar, hay que patear esos tiros. Hay que patear libres, ahí ¿eh? arriba también. Sí, Mucho igual. El arquero no llega, pero también hay que patear a esa altura. Exactamente. Y por la misma vía. Sí, les empataron ver. faltando tres minutos. Sí. Yo me acuerdo de Santiago siempre, fue un especialista en tiro libre desde la época que jugaba Agustín hace dos años, que siempre le pegaba una Claro, fe, mismo y ahí bien, en Vilo. Y bien, en Vilo. Sí, ahí sí, mismo, sí, 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 tal sí, cual. Bien. Tenía fuerza, sí. Sí, sí. sí. Bueno, y... empató uno a uno. Sí, faltando dos minutos, no Faltando, sí, 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 exactamente. Recordemos que venían de ganar la 2002, 1 a 0 de local con Maccabi. Sí. Por el lado de la 2000. Ahora la 2000 ganaba 1 a 0. ¿Con gol de D'Amico? No, a, a Agustín Caparelli. Eh, Valentín Caparelli. De, de, a Valentín, de Valentín Caparelli. Siempre te va alquilado, le digo Agustín. Valentín Caparelli. <ríe> Valent Valentín Caparelli y sí. terminó perdiendo 3, 3 a 1. Sí, lo, lo mismo que hablaba Rodrigo, ¿no? Responsabilidad. Sí, 11 jugadores. 11 jugadores se juega, justos. Eh, se juegan con 11. Claro, 11 jugadores, 11 jugadores justos. No había cambio. suplente, nada. Lógicamente se sintió el cansancio. Tuvimos que terminar jugando con 10 porque un chico faltando 5 minutos estaba cansado, estaba calambrado y bueno, lo tuvimos que, se, que decidimos sacarlo con Manu. Y la 98 perdió 4 a 0. 4 a 0, sí, sí. ¿Eh? Eh, así que bueno. La categoría más grande de infantil. Sí. No hay, 16 años. No hay mucho para agregar con un... Sí, por un 4 -0. Ah, lo, lo único que para agregar es para trabajar, a entrenar, es la única manera sí, sí, de, sí, de, de, de todas las categorías, ¿eh? no sí, solo si se pierde sí, o si sí. se gana, ¿eh? de lo más chiquitito sí. a todo, la única manera es, es entrenando, mejorando y prestando atención, con mm. responsabilidad eh, y más en esas edades, ¿sí? que son edades bisagras. Sí, sí. Son edades bisagras. Y el último partido que se jugó el sábado a las 2 y media de la tarde, la primera, la primera división, jugó su segundo partido, ganó 2 a 0 los dos goles de Lucas Mouche. Y ahí el señor, el, ¿tenemos la tabla ahí, Lea, en la mano? Sí, de, sí, la de, lo, de, de, la, de lo que es AIFA, la primera, sí, aifa.com.ar, cualquier novedad de la encontración, una página muy buena, espectacular. Y de a poquito también el lide del medio ar, punto com, punto ar, también eh, van apareciendo, van apareciendo a, a poquito las tablas, las y, tablas todo, y los resultados. Sí, porque la actualizaron y a poquito están renovando, así que hay algunas cosas que ya se encuentran en la página también de líder Y mañana la primera vuelve a jugar, ¿no? Sí. Un postergado. Sí. Un postergado de la segunda fecha, porque la primera quedó libre. Segunda. Eh, de provincia. la segunda fecha con Banco Provincia en Ecosol. A las 20.15. A Falpe está Porta primero. A Falpe está primero en la tabla de posiciones con 12. Círculo Trovador tiene 11. San Fernando Italiano tiene 9. Harrods y Centro Galicia tienen 7. Roma aparece con 6, con dos partidos disputados. Nada más hay algunos que ya jugaron 5. Es claro. importante destacarlo. 5 para Centro Asturiano, 4 para el Chasqui, 3 para Citas, 2 para Facultad de Ingeniería y Italiano B. E Italiano B. Y los tres últimos lugares que están en el descenso en este momento son Banco Ciudad C, Mitre A y Banco Provincia. Así que es el rival próximo de Roma. Perfecto. Por ahí para, para comentar, Mati, que esta semana nos llegó una invitación muy importante eh, del Semillero del Mundo. ¿Está bien? De, de, de Argentino Junior, de la Asociación Atlética Argentino Junior. Para el 9 de julio, que es feriado. Día de la Independencia. Exactamente. Eh, nos invitaron a un torneo ahí en Argentino Junior para que chicos categoría 2006 y 2005. Esa era la sorpresa. Esa era la sorpresa, exactamente. 2006 y 2005 que no entrenan juntas. No o sea, entrenan juntas. No, no. Pero no. Una ju un, juegan juntas. No, no, juegan juntas, ah. exactamente. Eh, eh, Argentino Junior hace esos torneos Se como encuentra. para. Ir viendo chicos y, y bueno, así que... Estuvo presente el año pasado, ¿no? Roma estuvimos a final, a final. Del, del año pasado, exactamente. Y bueno, así que nos invitaron y el 9 de julio Roma va a estar participando en un torneo relámpago. Van a ser mínimo tres partidos, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la Asociación Atlética Argentino Junior. Perfecto, ahí está todos los datos en ese caso. Como, como remarcábamos, eh, la primera mañana juega 20-15... Y, y en este caso le queremos decir a todos los chicos porque hay entrenamientos, ¿sí? Normal, algunos van a estar más acotados, pero queremos decirle que se queden a ver a la primera. Está bueno que... Si pueden, sí. Si, si se pueden quedar, eh, el partido está terminando alrededor de las 10 y pico de la noche. Sí, y algo que le dije también a los chicos acá y que hoy estuvimos caminando las canchas de Cosol, lleven zapatillas, ¿eh? sí. Zapatillas y botines porque todavía hay agua de la gran lluvia que nos agarraron esos dos, tres días que cayó mucha agua, eh, así que está complicado. Va a haber algunas 
algunos chicos van a ir a los playones, otros chicos van a tener lugares eh, como es, reducidos en el pasto, pero bueno, por eso hay que llevar zapatillas y botines. Perfecto. Eh, en ese caso, como bien remarcabas lo del día de mañana, siempre igual de todas maneras decimos que traten de llevar todos, <ríe> todos los programas, todos los programas, no, todos, o sea, ya me hace enseña afuera. Mati, sí, Mati, sí, Ma Mati está de productora, eh, también Mati Favale. No eh, olvidé que iba a decir. Ah, no, que tardemos sí, sí. que todos los entrenamientos lleven más allá de que haya 30 grados y haya un sol que raje la tierra. Sí, sí, sí que lleven siempre zapatillas y, y algo importantísimo, no falten. Tal cual. A no faltar más a los entrenamientos. Sí, es aparte... muy, muy importante. De dos entrenamientos, faltar uno es muchísimo. ¿eh? Sí, 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 es, 50%. es el 50%. Exactamente, justamente. es muchísimo. Eh, creo que no, no quedó nada más en entero. Obviamente agradecerle a Juan la, la visita en esta, en esta oportunidad. Eh, que obviamente vino acompañado con dos de, de sus jugadores y han tenido un buen partido el fin de semana y, y, y un buen resultado. ¿sí? Y obviamente como destacar lo que dijo Gaby, que pase lo que pase los chicos se van contentos. Y eso es lo que se quiere lograr. Después del resultado... Va sí, y viene como Por ahí lado. comentar de que Mauro también está sí. Justo con esa categoría sí, Mauro. Con Mauro Milnorantz eh, Así que son los dos encargados de Si bien Juan es el que va a, a los partidos eh, Planifican juntos sí, sí, tal cual, tal cual Gaby No, no, quería aprovechar antes de, de que nos íbamos eh, Bueno, creo que fue muy claro el micro mío eh, creo que, que le quedó claro a todo Pará. el chico y se docencia Pará. y no ahora en serio Te quiero por qué. no no quiero aprovechar en serio es la a venta. mandar un saludo adelantado que no se hace pero para mañana que, que le, la mujer que tuve la suerte de encontrar en mi vida y es la mujer de mi vida mañana cumpleaños así que quiero mandarle un beso grande aunque no se no se estila adelantado y le dedico el micro del programa de hoy perfecto muy bien eh, estaremos el, estaremos el, todos ahí en el, el festejo el, mañana. El, el micro está en la puerta. Bienvenido será. Lástima si queremos matar a las 12, si lo saludás a tiempo. <risa> Lástima de jugar primera. Justo le venía a hacer la invitación, pero me inhibieron con esto que juega la eh, primera. 10 y media estamos ahí. No, aparte de Gabriel, va a estar. 16. Va, va, va a estar. Va, <risa> <risa> eh, no, obviamente le explicamos a Gaby porque obviamente es nuevo en esto. Eh, es, es venta. Esto, mantenemos la gente el, el lunes que viene. Dale, dale, mi, dale mi dirección para que pasen a pagar. Si <risa> claro, no hay problema. Tenemos el lunes la gente <risa> prendida de las 8 con el. Ese, el... Sí, me imagino. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo de los chiquititos, hubo un no, montón de no, cosas y. Sí. No, no, Blatter estaba esperando también para ver si largaba el fundado o no con el, el micro mío. Para ver si va a haber quinto asistente. Claro, claro, claro. Eh, eh, ahí lean, ya yo tengo los ganadores, los voy a decir. En el día de la fecha, ganadores de Lápica. No, no, quédate tranquila. <risa> eh, la picada, no, le hablamos con la producción que está del otro lado. Eh, la picada del tandilero, el 15% de descuento en indumentaria azul. Y el ganador número 3, sí, se va a llevar el 50% de descuento en cuidados del cabello. En el puesto número 3, o sea, en el cuidado del cabello, ¿sí? muchos pueden decir que es Batman, pero no, es el señor Bruno Díaz, que se ganó el 50% de descuento en cuidados del cabello. Bruno Díaz ha llevado el premio de la, de la peluquería. Bruno Díaz, categoría 2002. Sí, 2002. Sí, 2002. 2002 estuvo lo tenía en el partido sí, sí, sí. con regatas que empataron 1 a 1 los chicos. Eh, se va a llevar ese premio. Ahí se lo puede dar, eh, lo puede usar él, se lo puede dar una, a la mamá, al papá, a un pariente. En el puesto número 2, 15% de descuento en Inventario Azul, ganó Paula Citadini. Sí, en el, <ríe> el 15% de Inventario Azul, poniendo estaba la ganza. Feliz eh, cumpleaños. Feliz cumpleaños a, a Paula que cumple mañana. Ya ahí se lleva el 15% de descuento. Eh, y en el puesto número 1. El ganador del premio de la picada es el señor Roberto Ferreira. Oh. Roberto Ferreira, la picada se va para Bulogne. Se va para Bulogne. Eh, ¿Esto lo tengo que leer o están hablando no, no, código no, morse entre ustedes? No, no, no. Eh, Rodri, poné a los pibes. Ah, no, perdón. Eh, <risa> Entonces, puesto número 3, el cuidado de cabello, Bruno Díaz. En el 2, la ropa para Paula Citadini, indumentaria azul. Y en el 1, Roberto Ferreira, la picada del tandilero, señores. Eh, nuestro delegado estrella Nuestro delegado estrella Gracias Juan por habernos acompañado no, ¿sí? no. Aguanten a Wellpam Mandan no. un saludo si querés. ¿Algún saludo para alguien? No, mi familia Para nada. tu familia Estoy Perfecto escuchando. Perfecto. Fanático de Tigre, Juan. Fanático de Tigre, sí, sí. sí, sí. Y, y hoy fue un programa de Tigre. Cada vez lo sí. quiero más, este chico. Es una cosa de loco. Él está invitado mañana. Desde ya, desde ya. Eh, bueno, Rodri, un gusto. Le dan Muchas de gracias. la manera a Gabi igual. Y la, la semana que viene gracias. lo recontravendimos. Amor por las tarjetas. Arrancamos, que arranque el sol a las 8 de terminada. 
Eh, vamos a preparar un tema de reglamento durante la semana. Sí, Avís, un... Avísame cuál, así es tú. No, prepararlo para el que vos quieras. Esto queda a tu criterio, diría Karina Geinet. Lo puedes, ar <risa> puedes armar el que vos quieras. Eh, y bueno, cada vez más cerca del mundial también. ¿eh? 17 días faltan, si no me equivoco, para lo que va a ser el Brasil 2014. Y obviamente también vamos a comentar eso. Chao, señores. Nos vemos el lunes que viene, ¿sí? con el programa número 9 y con más actividad de lo que es el Centro de Formación Roma. Chao. Estamos en Tigre, esta es tu radio, Delta 91.9, la radio de la ciudad.